ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எரிமலைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எரிமலைகளில் எரிமலையோட வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எரிமலையோட வகைகள் வந்து நிறையா விதம் இருக்குது வடிவத்தை வச்சு குழம்புகள் வந்து வெளிப்படக்கூடிய கால அளவை வச்சு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதை இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வடிவத்தை வச்சு எரிமலையை மூன்று வகையாக வகைப்படுத்துவாங்க என்னென்னா கேடைய எரிமலை தளல் கூம்பு எரிமலை பல்சிட்ட கூம்பு எரிமலை கேடயம் தளல் கூம்பு பல் சிட்டம் இது முனை ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுன்னு ஞாபகிச்சுக்கிறேன் ஒரு வடிவம் கேடயத்தோட வடிவம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி கப்பு மாதிரி இருக்கும் கேடயத்தோட வடிவம் வடிவம் வந்து கேடயத்தோட வடிவம் இப்படி இருக்கும் மேலே வந்து என்னென்னா கூம்பு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த கேடயம் வாங்கிட்டாலே நம்ம பல்ல காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் கேடயம் வாங்குறத ஒரு மெயின் குறிக்கோள் பல்ல காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது எங்கே இங்கே இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வைக்கலாம் கேடய எரிமலை ஹவாய் தீவு கேடயம் வாங்கிட்டாலே நான் ரொம்ப ஹாயாக இருப்பேன் ஹவாய்ன்றத ஹாயாக இருப்பேன் வெளிப்படும் பல் சிட்ட கூம்பு எரிமலை செயின்ட் ஹெலன் இது எங்கே இருக்குன்னா அமெரிக்காவில் சியாட்டல் அருகில் இருக்குது பல் சிட்ட அதாவது சிலர் வந்து என்னென்னா பெண்கள் வந்து மிதி அதிகமான பேர் வந்து என்னென்னா பல்லை செயினை வச்சு கடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பல் சிட்ட கூம்பு எரிமலை செயின்ட் ஹெலன் இந்த மாதிரி தான் மூன்று வகையாக எரிமலையோட வடிவங்களை வகைப்படுத்துகிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு குழம்பு வெளிப்படும் கால அளவை வச்சு மூன்று வகையாக எரிமலைகளை வெளிப்படுத்துகிறாங்க என்னென்னா செயல்படும் எரிமலை செயல்படாத எரிமலை செயலிழந்த எரிமலைன்னு சொல்லி குழம்பு வெளிப்படும் கால அளவை வச்சு வகைப்படுத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு செயல்படும் எரிமலை அதாவது இது வந்து செயல்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா அந்த செயல்படும் எரிமலையில் வந்து என்னென்னா லாவா வந்து என்னென்னா வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்கும் லாவா வந்து வெளிப்படும் இது மேக்ஸிமம் கடலுக்கு அடியில் தான் இந்த செயல்படும் எரிமலை இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஹவாய் தீவில் இருக்கக்கூடிய மோனோலோவா மோனோலோவா அப்படின்றதா வந்து என்னென்னா பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இந்த மோனோலோவா அப்படின்ற எரிமலை தான் வந்து என்னென்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலை நம்ம இந்தியாவில் செயல்படக்கூடிய எரிமலை எங்கே இருக்குன்னா பாரன் தீவில் இருக்குது பாரன் தீவில் தான் இந்தியாவில் இருக்குது இந்தியாவில் பாரன் தீவில் இருக்குது உலகத்திலே மிகப்பெரிய அந்த செயல்படும் எரிமலை எங்கே இருக்குன்னா ஹவாய் தீவில் மோனோலோவா அப்படின்ற பெயரில் இருக்குது இப்போ நம்ம புக்கில் என்னென்ன செயல்படும் எரிமலைகள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்ன எரிமலைகள் அப்படின்றத ஷார்ட்கட்டில் பார்ப்போம் ஸ்ட்ராம்போலி மத்திய தரைக்கடல் செயின்ட் ஹெலன் அமெரிக்கா மவுனாலோ பிலிப்பைன்ஸ் பின்னாடு ஃபோ பிலிப்பைன்ஸ் இது எப்படி ஞாபகம் சொல்லணும்னா ராம் ராமர் வந்து என்னென்னா அவர் ஒரு செயின்ட் அதாவது புனிதமானவர் அவர் மௌனம் காத்தனால தான் எதுவுமே பேசாமல் பின்னாடு காட்டுக்கு போயிட்டார் காட்டுக்கு போயிட்டார் ராமர் ஒரு செயின்ட்டு மௌனமாக இருந்தனால தான் காட்டுக்கு போயிட்டார் அதனால தான் வரைக்கும் இன்னைக்கு வர அவர் வந்து செயல்படக்கூடிய கடவுளாக இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகிச்சுக்கலாம் இதுதான் செயல்படும் எரிமலை செயல்படும் எரிமலையில் பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹவாய் தீவில் இருக்கக்கூடியது மோனோலோவா இதுதான் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செயல்படும் எரிமலை பாரன் தீவு இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு செயல்படாத எரிமலை செயல்படாத எரிமலைனா என்னென்னா உறங்கும் எரிமலை அதாவது இது உறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு வந்து இது வந்து என்னென்னா குழம்பு வந்து வெளிப்படும் அதாவது எதிர்காலத்தில் இதோட குழம்பு வந்து வெளிவரலாம் அதாவது எதிர்காலத்தில் இது வந்து செயல்படலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா ஹவாய் தீவில் இருக்கக்கூடிய மௌனா கிலா மௌனா கிலா அப்படின்றது தான் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் மேலே ஹவாய் தீவு அது வந்து மோனோலோவா இது வந்து மௌனா கிலா அப்படின்றது தான் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதில் என்னென்ன எரிமலைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னா வெசுவியஸ் இது இத்தாலியில் இருக்குது பியூசி ஆமா இது ஜப்பானில் இருக்குது சிரக்கோட்டா இந்தோனேசியாவில் இருக்குது இது எப்படி நம்ம ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வைக்கிறது அப்படின்னா வெரி பிஸி அதாவது தூங்கிக்கிட்டு இருக்கப்போ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா வெரி பிஸி வெசு பி சி பி சி ரொம்ப பிஸி அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து செயல்படாத எரிமலைகள் நெக்ஸ்ட்டு செயல் இழந்த எரிமலைகள் அதாவது இது வந்து தனிந்த எரிமலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து தனிந்த எரிமலை இது வந்து வெடிக்காது இதுக்கு ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எரிமலை வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து நார்கண்டம் நார்கண்டம் அப்படின்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது நார்கண்டம் அப்படின்ற எரிமலை தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செயலிழந்த எரிமலை தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலையில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் திருவண்ணாமலையில் இந்த செயலிழந்த எரிமலை இருக்குது ஆந்திராவில் இந்தியாவிலேயே ஆந்திராவில் 
பனகா குன்று ஆந்திராவில் பனகா குன்று அப்படின்ற இடத்துலையும் இந்த சேலையிலிருந்த எரிமலை இருக்குது இதில் என்னென்ன எரிமலைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போப்பா இது வந்து மியான்மர்லையும் கிளிமாஞ்சாரோ ஆப்பிரிக்காவிலையும் இருக்குது இது எப்படி ஞாபகத்துக்கோம்னா சேலையிலேருந்து அதாவது செத்து போனது வெடிக்காது அப்போ வந்து என்னென்னா உயிர் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ கிளி போப்பா செத்து போயிருச்சு செயலிழந்த கிளி வந்து செத்து போனதுனால தான் செயலிழந்து காணப்படுது போப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து எரிமலைகள் முக்கியமான எரிமலைகள் வடிவத்தை வச்சும் குழம்பு வெளிப்படக்கூடிய அளவை வச்சும் வந்து இந்த மாதிரி இந்த வீடியோலையும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஷார்ட்கட்ஸ் அவங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் எதுக்காகனா எக்ஸாம் டைமில் மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வேறு எந்த நோக்கங்களுக்காகவும் கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட